bonsoir à tous, ben ici Chris de Valnor qui vous commente donc une partie en gris 15 ce soir euh, puisque Galta euh, m'a envoyé une petite partie où apparemment euh, il a bien euh, déboulonné euh, ses ennemis euh, ce qui vous donnera donc l'occasion d'apprécier sans doute à nouveau parce que vous le connaissez déjà le très célèbre gris 15 qui est encore au sommet de l'arbre pour quelques petits jours donc pour le résumé très globalement bon c'est pas de blindage environ 13 secondes de reload euh, un dpm de 750 une visée ultra rapide comme vous pouvez le constater et évidemment il faut qu'il tape la chenille c'est toujours ça qui est bien quand on parle et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre une mobilité quand même assez importante par contre il n'a pas euh, une tourelle à 180 elle est plutôt à environ euh, ça doit être du 85, 80 degrés par là, 85 degrés je dirais. Donc ce qui fait qu'il faut faire attention quand même, lorsque vous partez à, à l'aventure, vous pouvez tout à fait vous faire contourner, notamment par les médiums et les lights qui, qui ont une, une vitesse de rotation et qui vont, ils vont vous circuler facilement. Bon, pas l'instant, donc euh, Galta a déjà eu l'occasion de tirer, il a fait 750 de dégâts, donc là apprécier un petit peu la vitesse de visée qui est quand même particulièrement exceptionnelle. Euh, je, D'ailleurs j'en profite parce que c'est vrai que euh, vous voyez qu'il y a un petit peu des fois des, des décalages mais ça c'est lié au fait que là on, on, on visualise le réticule serveur et non le, le, le réticule client en fait que c'est qui est celui que normalement vous voyez en partie à moins que vous ayez réglé sur réticule serveur ce que je vous déconseille puisque il est témoin de d'irrégularité. Voilà donc il décide d'aller pousser avec euh, avec ses collègues puisque bon il va peut-être pouvoir départir dommage ah voilà donc ça c'est le problème attention Ouf, il a pris Bagdad mais c'est pas grave il aura quand même collé son obus bon il y a quand même laissé trop de plumes à mon goût mais bon euh, en même temps ses camarades ça les a un peu motivés à enfin euh, avancer voilà c'est un petit peu le, le problème parfois il faut euh, prendre beaucoup de risques pour que les mecs comprennent en fait que ben voilà, il faut y aller c'est dommage qu'il ouais, qu c'est autant de plumes quoi bien joué donc vous avez vu quand même que vous avez cette capacité euh, malgré tout à pouvoir vraiment faire du mouvement avec euh, et, et par moments presque vous pouvez vous sentir comme un médium bon après euh, si vous faites trop euh, le foufou euh, vous êtes vite rattrapé quand même par le fait que euh, et que vous avez quand même euh, une mobilité latérale qui est quand même assez faible. Oh, il va l'allumer, ça va être lourd. Ah, dommage. Bien joué, il a attendu, vous avez vu, il a pas tiré pour rien. Donc, déjà 3900 de dégâts quand même. Ça monte très très vite avec ce char, puisqu'avec les alphas qu'il propose, forcément. Donc, bon, si on fait le calcul de l'opération, bon, au final, il a pris beaucoup de risques. Il a quand même fait avancer son équipe un petit peu, qui a quand même toujours de grandes difficultés. Hein. Ah ben c'est... Il contourne les mecs, donc il nous montre vraiment toutes les caractéristiques du char et, et... et toute sa... Fait toute sa vertu quoi finalement. Regardez ça, il est à côté de son ennemi, c'est vraiment trop drôle. Il y en a rien à foutre. Il me bat, ça l'intéresse pas. Et à chaque fois il y aura un grave de PV, donc c'est 1400 de dégâts déjà. Ça va très très vite effectivement. Là, il y a la T92 qui traîne par là, il va pouvoir la dépop normalement sans problème. Voilà, parfait. Et déjà 4 kills. Galta qui était venu nous aider d'ailleurs pour la campagne, très gentiment, ça fut très agréable de jouer avec lui. Et qui là a décidé de repartir chez les Goths au garage, donc euh, le clan qui est quand même euh, plus compétition que nous. Je sais pas parce que enfin, on va dire qu'ils sont plus compétitifs parce qu'ils font plus de compétition, mais mais quand même, quand on s'y est mis, nous on a fait des trucs pas mal et notamment avec euh, les gars comme Yelta. Ils ont bien aidé. Dommage. Ah, il a, il a, il a, je crois qu'il a passé un visé auto là et du coup là il a raté. C'est un petit peu dommage. Donc, euh, ben d'accord, M103. Aïe! <rire> Vous avez vu, donc il fait son petit mouvement pour bien avoir la tournade tournée. Bon, il a pris coup et puis bon, c'est un peu ici de T54 qui est venu là. Qui... C'est ridicule, ça aurait tellement rien. 
D'ailleurs c'est dommage parce qu'il aurait pu laisser prendre le coup je pense et il faudra du coup sortir ça de la salle avant pris le shoot. Voilà donc par contre un petit moment de dépression là pour le coup. Il a été rose spot, donc attention de ce qu'il passe ça, donc tous en train de le regarder. Ouais joli. Encore une fois la précision est au rendez-vous avec ce char, vous ne serez jamais très déçu, sachant qu'il perce à 273 si je m'en rappelle bien. Enfin c'est une perce énorme. C'est déprimant. Je pense qu'il sera sur la liste des chars nerfés prochainement. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. 7333 de dégâts. C'est plutôt pas mal. Alors moi je l'ai pas dans mon garage parce que ben, je, je sais pas mon gameplay, je n'arrive pas à me motiver pour aller chercher ce genre de char. Je vais même pour aller chercher les TD, alors bien que ce soit quand même un TD qui je pense pourrait euh, pas mal m'amuser. Parce que bon quand même, il faut connaître qu'il est bien rapide, il n'est enfin, pas maniable mais euh, il y a un roulotte qui est quand même pas dégueu. Bon bah une super partie hein. Delta Power, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de mettre un, de, un replay à lui, alors je crois qu'à l'époque je commentais pas encore où, où, où il était en WT Panzer 4, donc c'était juste avant celui-là, donc si vous voulez vous pouvez voir d'ailleurs euh, euh, ce, ce, sur le replay donc, euh, que j'avais fait, euh, ce que valait aussi le char d'avant. Bon, C'est dommage que voilà, il y ait ce petit kill, mais bon en même temps, voilà quoi. Le mec, c'est délicat ce genre de truc, des fois on arrive, à, on fait pas exprès et, et on tue le gars, c'est un petit peu dommage parce que... Parce que voilà, la partie était sinon à peu près parfaite. 7300 dégâts, c'est considérable. Le Bachat a bien travaillé en face aussi. Bon, bah une belle partie, je te remercie en tout cas Galta de m'avoir envoyé euh, ce replay, tu es bienvenu et tu peux m'en renvoyer euh, des milliers d'autres de cette qualité, il n'y a pas de souci. Bon et bien évidemment si possible avec d'autres chars pour varier un petit peu, mais pourquoi pas aussi refaire un petit euh, replay de Gris 15 un peu plus tard. Euh, voilà, donc bah, merci à tous de m'avoir suivi, euh, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et euh, dernier point, si vous voulez la partager, euh, partager cette vidéo parce qu'elle vous a plu, tout ça, tout ça, bah, n'hésitez pas, parce que bah, ça m'aide à, à, me, à, me, à me faire connaître, <rire> voilà, bah, écoutez, à, à très bientôt, je pense que je vais enchaîner sur d'autres replays, donc euh, ce soir, j'en aurai pas qu'un à vous proposer.